We give every soul in the room biological upgrade after biological upgrade. And the physical, mental, emotional, spiritual transformation is unbelievable. Hey everybody, I'm Keisha Martin and I am finally here at Star Magic. It was phenomenal. I cried, I screamed, and I just released so much things that has been like holding me up. Uh, welcome to meet Tina and Aka. สวัสดีค่ะและ welcome to Coach Natalie. Ah, from... สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน oh, สวัสดีค่ะทุกคนโอ้คุณนาตาลีวันนี้ exciting มากเลยนะอืมวันนี้เราจะอืมวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณ Jerry Sargent นะคะซึ่งเขาก็เป็น teacher เป็นครูบาอาจารย์และเป็น facilitator ของบริษัทอ่า healing ที่เรียกว่า Star Magic Healing นะคะอืมคุณโคชนาตาลีว่ายังไงคะโคชค่ะก็จริงๆแล้วเป็นคนที่โคชติดตามมาพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเซอร์ไพรส์มากเราไปดูเทสติมอนีสของเขาเนาะแล้วก็สนใจในเรื่องของการฮิลลิ่งแล้วการฮิลลิ่งของเขาเนี่ยมันมันแบบยังไงอ่ะเหมือนกับอินสแตนต์เลยอ่ะเกือบเกือบสปอนเทเนียสเขาเรียกว่าสปอนเทเนียสฮิลลิ่งที่นี่คือมันถ้าภาษาไทยก็คือแบบมันแป๊บเดียวมันมันรวดเร็วมหัศจรรย์นะใช่ค่ะคือคนที่เป็นโรคม้าแล้วเขาไปเข้าเวิร์กช็อปกับกับเจอรี่ก็ไม่รู้นะว่าเขานานขนาดไหนยังไงนะคะแต่ว่าพอออกมาเนี่ยแล้วหายไปตรวจเราไม่เจอก็เลยเริ่มจากสนใจตรงนี้แล้วก็หลายๆอย่างพี่น้าแชร์สกรีนได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะได้ค่ะที่น่าเห็นเลย healing session page ของ star magic ซึ่งเป็นอะ page ของเจอรี่ค่ะใช่ค่ะอืมนั่นนะเห็นภาพเขาเนี่ยทำใช่แล้วก็ทุกคนเข้ามาเข้ามา Facebook บ่อยๆนะคะมาหลายปีนะก็จะเคยเห็นแอดของเขาเลยนะเป็นแอดใหญ่ๆเลยนะเป็นโฆษณาของเจอรี่สตาร์แมจิคฮิลลิ่งอาจารย์ที่น่าคิดว่ามีหลายคนอาจจะเคยเห็นนะแต่เพียงแต่ไม่ได้ใส่ใจเท่านั้นเองเนอะใช่ค่ะโคชนี้ว่าไงนะนี่เป็นเว็บไซต์ของเขาแล้วเขาก็เข้าไปดูเองนะคะเนี่ยมีเคสเยอะเยอะมากเลยเขาก็อยู่ around นานแล้วนะเนาะเข้าใจกันนะว่าโรคมะคืออะไรนะคะแล้วก็เคสนี้อยากถามเจอรี่มากเลยค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์ทีน่าคนนี้เขา you will share ใช่ไหม on walker ใช่เราจะโชว์ภาพให้เจอรี่ดูก็ได้เลยนะค่ะโอ้โหอันนี้เป็นร้ายแรงมากเลยนะอันเนี่ยอันเนี่ยสาวแม่จีก็อยากถามเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเรื่องของเธอเร So yeah, it's a miracle. No, many people have miracles. Yes, yes, miracles, right? Yes, yes. Okay. 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 Okay.
All right. And, and today is very exciting for both of us. We are so honored to be able to get this powerful teacher and a healer, Jerry Sargent from Star Magic Healing. Well, let's welcome Jerry. Jerry, hello. How are you? And hello, Natalie. Welcome. Hello. Hi there. How are you both? It's, uh, it's a pleasure to be here and thank you for having me. Pleasure to meet you and, and happy to have you here. Okay, so in this uh, uh, video, in this uh, interview, there's going to be uh, different from the other one that we, we have been doing. We're going to be speaking, I'm going to be speaking uh, in English, you know, interviewing Jerry. And Coach Natalie is going to be translating in Thai language because our channels have both language followers. Okay, so this is going to be different. You know, yes. this is first time for us doing this. And we would okay? like to introduce, yes. Is yeah. that okay with you, Jerry? So if I do a little Absolutely. bit of type no translation. Good, good. Absolutely. We would like to kind of open up the world, you know, to Thai people uh, about Jerry. So let me introduce Jerry a little bit, you know, who he is and what he is about, just in case some of the Thai people or some people uh, do not know of him. If you're on Facebook quite often, you probably see Jerry on Facebook, a uh, huge app. You know, it's talking about the magical healing or star magic healing that he does, you know, and I have seen that quite a bit. Uh, one of the thing is just a little bit about Jerry. Okay. He is a facilitator and a teacher of the star magic healing. Now, he is also globally recognized by a lot of people as a frequency healer and transformational expert who has redefined our understanding of total health and well-being, okay? Now, through this, his groundbreaking approach, he merges subtle energy, frequency, quantum physics, visualization, and intention to catalyze profound transformations in the realms of body, mind, emotion, and spirit. Now, Jerry, personal Jerry, was marked by a profound awakening following a near-death or fatal car crash. And that's propelled him on a purpose to a driven path of healing and enlightenment. And this transformative experience led him to create Star Magic Healing. Yeah. So a revolutionary modality that harmonizes the power of the human energy field, unlocking its potential to recalibrate and restore balance on all levels of being. This is fascinating when I read this, his bio. So we're gonna have a lot of questions for you, Jerry. So now, Natalie Turn, would you like to translate to in Thai language at this moment? Mm -hmm. That was a long one. I um, know. I tried my best. <laughs> but I didn't want to skip anything, you know? I mean, I got his bio, I go, God, this sounds so fascinating, you know? So, yes. Uh, yes. โอเคนาลีเยสอือฮึอ่าสวัสดีนะคะสําหรับผู้ชมทางช่องของ Conscious Life Expo Jerry, I was telling them a little bit that we also met at the Conscious Life Expo. So we met and we, you know, start contacting you to have this interview. Okay. So, เอ่อฮะเราก็ทีนี้นะคะมันเริ่มจากตรงที่ว่าเอ่อเจอรี่เนี่ยเขามีประสบการณ์ในทางด้านการตื่นรู้มีความสามารถที่จะใช้เอ่อเทคโนโลยีที่อยู่ภายในตัวเรานะคะต้องใช้คําว่าเทคโนโลยีที่อยู่
แล้วก็โอ้โหอาจารย์คะยาวมากเลยนะเมื่อกี้อะไรคะใช่ใช่คือก็จะช่วยอาจารย์อโคชนาทลิสุลบเลยนะคะคือเขาก็มีอ่าตั้งลงโรงเรียนนี่แหละนะคะแล้วก็ทราเวลไปทั่วโลกเลยเพื่อไปสอนนักเรียนทั่วโลกมีเวิร์กช็อปเต็มไปหมดตอนนี้เขาเพิ่งเสร็จจากอียิปต์แล้วเขาไปที่โรมาเนียนะคะคือเขาทราเวล all around the world ไปทั่วเลยเพื่อจะ teach นักเรียนทุกคนให้รักษาตัวเองโดยการใช้พลังที่หนังสือที่เขาเขียนนะคะโคสนาตาลีก็มีเห็นไหมโคสนาตาลอยู่ข้างหลังง่า look at his book now this is okay. the book that the yeah. uh, Natalie got you know for herself to read about Jerry's work okay. this one is called activate your superhuman potential So this is his mission oh, to I'm empower everyone. Yes, <laughs> Jerry. The book. Um, we actually can start asking him questions. Right, right. right. Instead of talking lot. about him, right? We're going to talk about his work now. Yeah. Sounds good, Jerry. <laughs> Go for it, sisters. <laughs> yeah, all right. Well. I know Jerry. Quite go. God, what are these two ladies talking about? นะคะเขาคงสงสัยเลยนะคะว่าเอ๊ะผู้หญิงสองคนนี่มันแหมมันจ๊บจ๊บจ๊บจ๊บจ๊บเลยนะพูดภาษาไทยงงไปหมดเลยนะเขาบอกลุ้นเลยนะเอาเลยนะคะ so first question Jerry and Natalie is gonna uh, translate into Thai yeah. what is star magic healing I mean it sounds very fascinating Natalie อืมอ๋อคำถามนะคะว่าคือเว็บไซต์ของเขาเนี่ย star magic healing มันคืออะไรคะ yes Go ahead, Jerry. Mm-hmm. So what I'll do then is I'll, I'll speak in, in in kind of shorter p- pieces of information, so you can just translate in between, so it's not too long. Okay, Natalie. Yeah. So oh. star ma- star magic is a healing frequency. Okay. Uh, Natalie, oh, 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 okay. Uh, he said he would say that it would be easy. Sorry, I didn't think. Sure. Uh, it's it's uh, star healing, นะคะ star mm-hmm. star magic healing. เนี่ยก็คือการใช้เทคนิคคือเรื่องของคุณซี่ก็คือคลื่นความถี่นี่เองค่ะ And we use this frequency to facilitate the healing of other human beings. Oh, okay. เราเอ่อเขาก็จะใช้ frequency เนี่ยในการที่จะใช้เข้ามาเป็นเขาเรียกว่า facilitate facilitate เนี่ยภาษาไทยช่วยไงช่วยในการที่ช่วยใช่ไหมคะมาช่วยในการปฏิบัติเยียวยาตัวเองค่ะเป็นวิธีปฏิบัติอืมโอเค Within the frequency, there are light codes or packets of data or information. Ah, in frequency, the power of this current, this, it will have packets. It's like the coach Natalie is learning in IT. It's like data, it's like light information, it's like light codes. It's like data, it's like light information, it's like light codes. It's like data, it's like light information, it's like light codes. It's like data, it's like light information, it's like light codes. It's like data, it's like light information, it's like light codes. Information. No, no. We'll, 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 we'll get onto that in a minute. Okay. Good. Good. Yeah. So you 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 have the, these streams of frequency that contain information. It's like mathematics. It's code, and what we do is we use the code to help people heal. Ah. Okay. ก็มันเป็นโค้ดนะคะเขาก็จะมีโค้ดแต่ละโค้ดเป็น number. ก็ช่วยสนับสนุนเป็น number. ใช่ก็คือโค้ดนี่ก็คือเป็นรหัสเนี่ยพูดง่ายๆอ่ารหัสโค้ดอือที่จะเข้ามาในการบำบัดช่วยบำบัดเยียวยารักษา so uh, someone might come to us and they might say I've got I've got poor eyesight or I've got liver cancer or I've got heart disease or fibromyalgia and what we do is we look into their biological computer which is their body and brain and it's the body and brain that has DNA and the DNA stores information อ๋อโอเคนะเหมือนว่าคนเวลามีปัญหามีโรคไงจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะแต่นี้เขามีตัวอย่างให้โรคที่ร้ายแรงเลยนะเหมือนที่ว่าใช่หลายอย่างที่เป็นอย่างนาตาลีอย่างเขาเอชแนลนาตาลีก็ทำไงที่ช่วยคนนะเออเออนั่นกระโหลกร้ายแรงมากเลยนะทุกโรคเอาละกันได้หมดทุกอย่างเลยแล้วเขาบอกว่าตัวอย่างคือคนเป็นโรคเหล่านี้ว่าเช่นสายตาไม่ดีหรือเป็นโรคมะหรือเป็นโรคอะไรเนี้ยที่เดินเข้ามาหาเขาเขาก็จะเหมือนกับว่าสแกนเขาไปสแกนข้างในหัวข้างในร่างกายควรจะใช้รหัสโค้ดอะไรเพื่อที่จะเข้าไปใน DNA เขาไงใช่เพราะเขาบอกว่าตัวเราร่างกายของเราเนี่ยมันก็เปรียบเปรียบเปรียบเสมือนที่เป็นอ่าหุ่นยนต์ชีวภาพที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ไงเนาะเหมือนที่เราเคยคุยกันเกี่ยวกับว่าไอเล่นเกมชาตินี้นะอืมโอเค
Jerry. Mm-hmm. Now, now so some of this information is positive and some of it is not so positive. And the not so positive information streams, they create programs in the human being or programs within their computer system, their body and brain. And what we do is we find where those programs lie and we change them. Mm-hmm. Nee, ก็เหมือนเอาไปเทียบแบบร่างกายของเราเนี่ยก็เหมือนคอมพิวเตอร์แหละใช่ไหมนาตาลีแล้วก็เข้าไปดูว่ามันมีโปรแกรมที่ว่าเป็นเป็นบวกหรือลบใช่ไหมค่ะที่ดีแล้วก็ทีนี้อันที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะต้องหาว่าไอ้ข้อมูลที่เป็นโปรแกรมที่ไม่ดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของร่างกายเพื่อที่จะไปข้อมูลตรงเนี้ยกําจัดข้อมูลตรงนี้ออกไปเพราะที่ไม่ดีนี่มันก็สร้างโลกขึ้นมาเป็นการเหตุผลโอเค Got it. Mm-hmm. Oh, so mm-hmm. every body part means something. So the neck means that someone's stubborn. The liver it carries anger. It carries guilt. Uh, the pancreas it carries. Um, I've got the word for it now. Uh, betrayal energy. Betrayal energy. Um, the knees are all about support and stepping forwards. The hips are about moving in the right direction. So all the body parts mean something very specific. Hmm. 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 Hmm.
I was a program uh, before. Easy for her to I, explain I knew, it now. I knew what you're talking about. I was a software engineer. I was writing and back end and front end code. So I knew uh, what you're talking about. So now let me tell them. So Jerry เขาก็บอกว่า เข้าไปในในในเครื่องในในแบ็คเอนด์มันเป็นศัพท์เทคนิคเลยนะคะก็คือเข้าไปเปลี่ยนโค้ดก็เปลี่ยนบอกว่าไม่เอาสีฟ
And so what we do when we go in to work on another human being, we don't actually heal them, but we create an environment so the body can self-regulate and then heal. And this is what we train people to do. We teach people how to do this stuff. I see, I see. Okay, เดี๋ยวโค้ชจะเริ่มก่อนแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์ที่หน้าเสริมนะคะที่หน้าช่วยได้เออปลาได้ไม่หมดนะคะคือเจอรี่เขาบอกว่าเอคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราป่วยแล้วเราอยากจะบําบัดรักษาเนี่ยเราก็จะไปวิ่งหาสิ่งข้างนอกเพื่อที่จะเอามารักษาตัวเราแต่จริงๆแล้วเรานี่แหละข้างในเราอ่ะเป็นสิ่งที่ powerful ก็คือมีพลังมากที่สุดมหาศาลแล้วไม่มีอะไรที่จะมีพลังมากกว่าตัวเราแล้วทีเนี้ยหน้าที่ของเจอรี่ก็คือ,อหาฟรีคุนซีแล้วก็หารหัสโค้ดที่ถูกต้องให้กับคนคนนั้นเพื่อที่จะให้คนคนนั้นอ่ะมีพลังเอาพลังตรงนั้นกลับมาที่ตัวเองเพื่อที่จะมาเยียวยารักษานี่ก็คือสรุปแบบรวมๆใช่ไหมคะจานที่หน้ามีอะไรอีกจานที่หน้าก็จะบวกเข้าไปอีกออนท็อปที่ว่าโคชนาลิพูดนะคะซึ่งถูกซึ่งเราถูกโปรแกรมถูกซ้อนมาให้เอาของนี้เข้าไปในร่างกายหมดนะเป็นนุ่นเป็นนี่ใส่ใส่เป็นเนี่ยจริงๆแล้วเขาว่าร่างกายของเรานี่แหละก็เป็นเหมือนเป็นหมอเป็นโรงพยาบาลเป็นฟาร์มาซีเรียบร้อยแล้วคือสามารถเซลฟ์เรเกเลตหมายว่ารักษาตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่เขาจะสอนเราเนี่ยคือการที่จะสอนเราเนี่ยโปรแกรมใช้โค้ชใช้อินเดนเดให้เราเนี่ยเริ่มเปิดการที่แอคทีเวตรักษาตัวเองเป็นเซลฟ์เรเกเลชันใช่ไหมเรเกเลตร่างกายของเราเพราะเราไม่จะเป็นต้องเอาของใส่เข้าไปค่ะร่างกายเราเนี่ยมีอินเทลเจนที่ว่ามีหมดทุกอย่างเลยที่สามารถรักษาตัวเองได้เขาบอกเพียงแต่ว่าเราต้องเทิร์นออนเจอรี่ที่เขาเจอรี่เขาบอกว่าพวกเราจะต้องทำเอนวายเรนเมนต์ก็คือสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยให้มันเหมาะสมกับในการบำบัดด้วยใช่ภาพแวดล้อมในที่นี้มันไม่ใช่แบบหมายถึงบ้านห้องที่คุณอยู่อะไรแค่นั้นไม่ใช่นะคะสภาพแวดล้อมเนี่ยมันหมายความว่าได้หลายๆอย่างเดี๋ยวเขาก็อธิบายให้เลยใช่เขาจะเป็นการเทรนอืมอืมก่อนเจอรี่ very well said Yes, yeah, so the the body the body is designed to self regulate it's designed to self heal we've just got to create the environment so when you run the right frequencies and the right star magic codes through a human being the body moves into that space state of of, of homeostasis it moves into that state of of, of self regulation and everything just works. And and that's what we we're good at, you know. We do this on group healing sessions. We do it at our trainings. We do it in meditation workshops, and it it sounds to some people like it's complicated, but it's not. It's actually quite simple. It's just about using the right frequency, and and there are multiple frequencies within the kind of range of star magic codes and frequencies, and you've just got to know which ones to use, and 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 the healing just takes place. Hmm. อ oh, okay. ๋อโอเคนี่เจอรี่เขาบอกว่านะคะว่าคือเราก็ต้องสร้าง environment ให้มันเหมาะสมคำว่า environment อย่างเมื่อกี้ที่อธิบายให้ฟังนะคะว่าในที่นี้นะคะก็หมายถึงว่าเราจะเขาเราจะต้องเลือก frequency ที่เหมาะสมของคนนั้นเพราะว่า frequency มันมีเยอะมากมันมีหลายรหัสโค้ดแล้วเมื่อไหร่ที่เราเลือกรหัสโค้ดที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมกับคนคนนั้นกับอาการแบบนั้นคนนั้นก็จะกลับมาที่ homeostasis ก็คือกลับมาที่ได้บาลานซ์ไงคือร่างกายเราจะเคลียร์บาลานซ์ข้างในไงพอมันมีบาลานซ์แล้วเขาใส่แบบ the right frequency code ของเขาร่างกายแล้วก็เริ่มแบบเหมือนก็เปิดเปิดเปิดสวิตช์ให้มันเทิร์นออนให้ถูกเลยล่ะแล้วเริ่มใส่ frequency ได้นะ very good it is it is like very quick very fast because we have seen some testimonies like I want to ask you after this too Is this spontaneous? Is this an healing, instant, mm-hmm. or is it gonna take like months or years? Once you what know, what a healing! Yeah, mm-hmm. once they know what frequency to use. So what? 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 Once you you get people into the right state, and once people are in that container in that sacred space, and the energy starts flowing, it can be different for different people. So, let's say for example, someone has some kind of disease. And you go in and you tap into the back end of their biological computer. 
you might get all the way to the deepest, what we would call the deepest root point in space time, which is like down a timeline. So as you travel down the timeline, you might pass through five realities or 80 realities. And all of these realities have compounded over a certain period of time and created the trauma and the stuck energy. Now, we might go into a healing session and, and drill through that timeline and get to halfway down it because that's all that their consciousness can really handle in that moment. So it may be that we release a load of timelines and some of the healing takes place. Or it may be that we go all the way to the very end and all of the healing takes place. So in some sessions, you can get people that heal completely, very quickly. And then there's other people that might need three or four sessions over a few weeks. You know, it just depends. Everybody's different and you never know how, how quickly someone's going to respond. But we, we have people that come to our group healings um, that haven't walked for 10 years, 15 years. And within hours or a day or so, they get up and walk from their wheelchair. And you're like, wow, it's amazing. Like every time it blows your mind. And you have people that might have had a brain tumor, like the size of an orange. And, and it's gone the next time they go back to the doctors. So amazing things happen. Amazing things happen. Sometimes it's very quickly. Sometimes it can take weeks. Sometimes it could take a couple of months. It just depends. Right. Hmm. Yeah. อ่าจารย์ทีน่าเจอเลยค่ะได้เลยเพราะบอกบางทีไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยทราม่านะพวกเนี้ยถ้าเกิดสมมุติ
this is amazing. Like, and your heart just bursts open. And there's no words really to describe how it makes you feel. It inspires me, it inspires the whole team, it motivates us, and it makes you just want to go out and do more. You know, when, when these results are happening, you just want to find other ways to make it faster. How can we make it better? How can we help more people? You know, so it just, it's inspiring. It's, it makes you happy. I mean, it just, it makes your heart sing, you know, like, yeah. that's why we. Well, it made morning. my heart sing when I saw that. ดิโอไรนะอ่ะจานทีนักกับถามห้องไหนว่าคุณน่ะมีความรู้สึกยังไงเนี่ยเวลาคุณทํางานอย่างเงี้ยเห็นมั้ยอ่าว่าคนที่
anything else. So I don't actually know, but this is just what I can share with you from other people that have given me feedback. ยาวเลยนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวช่วยกันนะคะตอนที่นาที่นาก็ถามใช่ไหมว่าเอออันนี้เขาแตกต่างกับไอ้วิธีอื่นใช่ไหมเพราะมันมีแบบฮีลิ่งหลายแบบเลยเนาะอย่างเมืองไทยก็มีรู้จักเรกกี้เมืองไทยรู้จักฟูลฮีลิ่งอ่าแต่ตอนนี้เขาเอเนจีฮีลิ่งใช่แต่นี้เขาบอกว่าเขาอ่ะไม่เคยแบบเรียนทางอื่นมาก่อนเลยเขาไม่สมัยก่อนเขาไม่เคยสนใจทางนี้เลยนะทางไอ้พวกฮีลิ่งเอเนจีฮีลิ่งไม่เคยเลยชีวิตเขาเป็นอีกแบบหนึ่งแหละนะแล้วอยู่ดีเนี่ยอันนี้เป็นฮีลิ่งอันแรกแหละที่เขาผัดทำซึ่งเดี๋ยวเราก็จะถามเขาว่าเขาไปเรียนจากที่ไหนเนาะซึ่งเราสองคนนาตาลีเราพูดเลยนะว่าเขาเรียนจากอีทีเอเลียนเนาะเออจริงไหมเขารู้สอบคำนี้เนี่ยนะเขาเขาเขายิ้มแล้วเดี๋ยวเราแปลไม่ถูกตรงที่เขาพูดนะตอนที่หน้าเดี๋ยวก่อนค่ะอ่าทีนี้นะคะก็แล้วเจอรี่เขาก็ยังบอกต่อด้วยนะคะว่าอัสรุปว่าเมื่อกี้นะคือคือคือที่อาจารย์จีน่าถามว่าเทคนิคนี้มันแตกต่างจากเทคนิคอย่างอื่นยังไงก็คือมันเขาบอกว่า fast อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเนาะ right fast I I love that works for good for good works นะ fast เอ่อแล้วก็ก็คือมันเร็วแล้วก็พอมาใช้วิธี star magic ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าวิธีอย่างอื่นเลยเพราะว่ามันควบคุมหมดเลยเขาบอกว่ามีคนที่ว่าเป็นเรกกี้มาสเตอร์หรือว่าเป็นคนที่ว่าทําวิธีอื่นเนี่ยมาเรียนของเขาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ใช้วิธีที่เขาเรียนมามาใช้ของเขาหมด star magic เยอะเลยเพราะว่ามัน work แล้วมันก็ last long time ใช่ไหมแบบเขาเรียกอะไรเขาบอกว่ามันได้ผลระยะใช่ยาวยาวระยะยาวนานแล้วที่สําคัญก็คือมันเร็วตรงนี้ใช่ใช่ค่ะที่น่าสนใจมากว่าเออมันมันเร็วจริงๆจากที่เห็นจาก testimony ของเขาเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราน่าจะถามเขาเลยนะว่าถ้าอย่างนั้นนะเขาไม่เคยเรียนอ่าอ่าฮีลิ่งอย่างอื่นเนี่ยเขาเรียนมาจากไหนอืมโอเค so in that case uh, Jerry you never learn how to take me before you were never interested in esoteric how did you learn this star magic healing we were asking maybe from ETs or from aliens or a different civilization because we're ready to get this knowledge right? I think there's a uh, something in this book that also next Question. Maybe we can combine the questions too because it seems mm-hmm. like you were teleported and you got the download or you are being shown from a being. So we want to ask you about this. Yeah, this is part of the a few question we can put that into one. Is yes. were you really being teleported into another dimension or different space and time and were taught? From being or and so on, so you can share that with us. How did you learn this this healing? So, like, what happened is back in 2004, I was in a car crash, and mm-hmm. I was asleep in a taxi, and the taxi ran three ladies over, and the first one came through the windscreen, smashed me in the face, mm-hmm. flipped up over the car and died. Second one had her ankles cut off, and the third one was physically okay. I didn't know this had happened because I was asleep. I woke up, and there was the car was swaying from side to side. There's glass, there's wind. The car stops. I get out of the car. I see two ladies, one with her ankles cut clean off, and another one screaming. And then what looked like a dead body up the road. And I walked towards the dead body. I saw the lady's soul hovering above her body. And this is what woke me up because I'd never seen anything like it up until this point. So this started my spiritual journey. ว้าวว้าวจะให้ทีหน้าแปลหรือไหมหรือว่าอาจารย์อโคสนาตอลีแพรก็จริงๆเราก็ได้เคยเคยฟังเขามาก่อนหน้านี้ด้วยเนาะตรงนี้ก็คือเขาเขาพูดถึงเมื่อปีศูนย์สี่ปีศูนย์สี่เนาะที่นำแล้วศูนย์สี่ที่เขามีอุบัติเหตุแล้วจริงๆเราเขาก็หลับอยู่ในรถใช่ไหมคะใช่เขานั่งแท็กซี่แล้วหลับในรถเรื่องรถมันก็เนาะเกิดเกิดอุบัติเหตุเสร็จแล้วก็มีผู้หญิงที่อยู่ในรถเนี้ยใช่ไหมคะผู้หญิงคนนั้นที่เขาบอกอยู่ไม่เขาชนผู้หญิงแล้วเป็นชนผู้หญิงสามคนสามคนแล้วคนแรกอ่าคนแรกเนี่ยร่างกายเขามาเข้าไปในกระจกเนี่ยแตกวิญญาณออกใช่ไหมแล้วเขาก็เห็นใจค่ะคนที่สองไอไอไอไอไอแองเกิลอ่ะข้อข้อเท้าใช่ไหมหักคนที่สามก็ยังมีชีวิตแต่ว่ามามาบาดเจ็บนิดหน่อยค่ะแต่ตัวเขาไม่เป็นอะไรแต่ตัวเขาหลับไงเขาหลับแล้วเขาก็ไม่เป็นอะไรแต่เขาออกมาในรถเนี่ย
ขาก็เห็นผู้หญิงสองคนที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแต่นี้ไอ้คนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาไปมองเนี่ยนี่แหละคือเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเขาสนาเขาก็เห็นใจของคนที่เสียชีวิตวิญญาณอยู่ข้างบนล่างผู้หญิงเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นอันนี้มาก่อนในชีวิตเขาเลยแล้วนี่แหละเป็นการปลุกเขาตื่นเลยนะ Were you scared when you saw her soul and and what was your reaction and your feeling so, and, and true experience? Yes. Yeah, so I, I I saw the soul and I was shaking my head. Like part of me wanted to see it, part of me didn't believe it was real, part of me wanted to get it out of my kind of consciousness. So I had all these kind of things going on, but I walked closer and closer to the body, and the soul just disappeared into the ether. By that time, I'm looking down over the lady's body. And it was like someone had taken an old car to the scrap heap, like whatever was in the body, it had gone. And it, there was this mess on the floor. Her legs were wrapped up over her head. She was completely smashed. I remember looking up and saying thank you. It was like I felt so grateful. I felt it. I was felt so honored um, to have had the experience to see what happens after death. To see this connection, this disconnection between this energy and the body, that whatever it was that was inside the body just went. I now know it was the soul, but at the time I wasn't sure. But I just felt very grateful, very blessed to have had this opportunity, and it really felt that this lady had sacrificed herself to wake me up so I could go on this star magic mission. I see, but I'm I'm curious when that moment when you saw you said the soul. Separated from the body, and where did the soul go? Did you have well, any idea? But or or you just feel it? So how do you know that this is the, actually is the soul of this body? Okay, so the soul didn't separate from the body. No? I didn't see any separation. All I saw was a body, and the soul above the body. So I didn't see the soul come out of the body. All I saw was the soul above the body. Now, around this time of the accident, I met my first spiritual teacher, and she worked for Scotland Yard, the police force in the psychic division, and she used to solve murders and crimes with her psychic abilities. When the police couldn't find the murder weapon or they needed clues, they would contact her, and she would help find them. So she became my first teacher. When I told her about this experience, she explained to me that was the person's soul above the body. So I just thought it was this energy. I knew that it was something from inside the body, and I kind of called it the lady's soul, but I didn't have confirmation until I met this lady, and she thoroughly explained exactly what happened. So quickly, when you saw the soul, did it was it just like um, ether or or just the light, or it has uh, her image? So I mean, yes. Yeah, so w w when the car crash took place, it was really early in the morning, and it was on like an old country road in Romania. So it was a long road. There were fields on either side. There was a factory over there, and so I'm looking up the road. The bodies down there, and then the souls above. So as I looked at the soul, I could still see all of the the road and the fields on the other side. So it was like transparent, translucent, but you could see like. Sort of the outline of a body, but it wasn't like arms and legs. But it was a, a long-ish shape, and and just energy. That's all I can. Mm -hmm. The only way I can describe it, like translucent, transparent energy, which completely blended with the whole environment. Mm. Wow, that's amazing. And and then mm. the soul just um, disappear. Yeah. As I, as I was walking towards the body, I didn't look at the body. I was looking, looking, fixated on this energy, and it sort of just went up and out and slowly faded into nowhere. Oh. It just disappeared. Yeah. Wow! 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 Now, เนี่ยคุณนาตาลีแกก็พูดกันอีกใช่ไหมว่าอันนี้เหมือนกับว่าผู้หญิงเนี่ยเขาถูกส่งให้มาปกให้ตื่นไงนะเพราะว่าเออเขาเดินไปล่างผู้หญิงใช่ไหมลืมแปลค่ะเออเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาแปลกันแล้วนะเดี๋ยวเราแบบฟังแล้วมันเลย We said we forgot to translate because you know it was so much fun and exciting listening to your story We forgot yeah. to translate ใช่ I mean how many people experience just seeing an actual soul with your you know physical eye ใช่ไหมคือเขาก็แบบมาที่ล่างผู้หญิงที่ว่าเสียชีวิตไงแต่นี้เขาก็เห็นไอไอไอเขาเรียกโซลของเขาวิญญาณของเขาใช่ไหมนาตาลีเนาะแล้วเราก็ถามเขาเนี่ยเขาจะถามว่า
ตกลงว่าวิญญาณเนี่ยเวลาที่เขาเห็นน่ะมันออกแยกออกจากร่างแยกออกจากการเหนืออะไรไงเขาบอกมันไม่ได้แยกออกเขาเห็นร่างผู้หญิงที่กําลังห้อยอยู่ที่เสียชีวิตแล้วแล้ววิญญาณเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นขยายอยู่ตรงข้างบนใช่ไหมแล้วมันเป็นเป็นแสงรอบๆรอบๆเสร็จแล้วเวลาที่เมื่อกี้ที่เขาอธิบายนะคะก็คือเวลาที่วิญญาณจะออกไปเนี่ยเราก็อยากรู้นะว่าจุดๆวิญญาณมันหายว่าไปหรืออะไรยังไงแต่ว่าเขาก็บอกว่าวิญญาณมันค่อยๆค่อยๆจางจางจางจางจางออกไปเลยไปแล้วก็ไปแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาขอบคุณผู้หญิงคนนี้ที่พรีชีพเพื่อที่จะเป็นการปลุกให้เขาตื่นจริงนะคุณราตรีชีวิตทุกคนเนี่ยบางคนตื่นนะต้องตื่นคนไม่ต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้แหละเหตุการณ์ที่ว่าเสียชีวิตเหตุการณ์ไม่สบายอย่างหนักเหตุการณ์ที่สูญเสียที่ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตหรืออะไรเงี้ยเหมือนในเคสของคุณเจอรี่นี่แหละเนาะที่ว่าเขาอยู่ในรถแล้วก็ถูกผู้หญิงชนรถตายเนี่ยทําให้เขาก็ตื่นก็ตกเลยเขาตื่นแบบทางฟิสิกอลตื่นจริงๆนะหมายตื่นที่ว่านั่งอยู่ในรถตื่นมาตื่นตื่นอีกรอบหนึ่งนะตื่นอีกรอบนึงก็คือเห็นวิญญาณของผู้หญิงนะเสร็จแล้วบอกอีกนะนาตาลีเดี๋ยวเราจะลืมไปเขาก็เริ่มไปอ่ารู้จักคนที่เป็นไซคิกดีเทคทีฟที่ว่าเป็นคนที่ว่าทํางานกับสถานีตํารวจแล้วเขามาสอบไอ้พวกเคสที่ว่าคนตายเนี่ยแต่ก็เป็นไซคิกนะเขาเรียกว่าคนที่ว่าสามารถเห็นอ่ะก็เริ่มไปเรียนกับเขาไงไปเรียนกับผู้หญิงนะเขาก็สอนเขาก็เริ่มเป็นครั้งแรกขออนุญาตถามเขาหน่อยเนาะตรงเรื่องอุบัติเหตุนี้สงสัยมานานแล้วเจอรี่ have question during the accident did anything happen to you because um it must be a very very bad accident to to take away her life but how about yourself I felt great you know I mean like we had nothing to... happen to you He was no, sleeping. Protected by some I, I, energy. I, I, I was asleep. She came through the windscreen, smashed me in the face. Um, the the front of my face was a little bit numb. It felt like I had something in my face, like glass or something. But after I don't know half a day or maybe a day, it kind of got back to normal. Um, but yeah, I mean, my ex-wife and children were in the car. Uh, My son Josh was two at the time, and he was in my ex-wife's arms. Both their mouths are full of glass. My daughter was underneath the driver's seat. They were all fine. Everyone was fine. Yeah, we had to go to the police station. We had to give an interview, get a flight later on. Um, yeah, we saw uh, the the lady that was screaming, the one that nothing happened to, that was crossing the road. She was there, and she was crying and screaming. We gave her lots of money to help pay for the funeral, which is something that you kind of do in Romania. You gift money to pay for the funeral, but yeah, I mean, physically everything was fine. Mentally, emotionally, I felt great. You know, the kids mm -hmm. were pretty, pretty pretty much fine as well. No one was really kind of bothered by it too much. I I don't know. It felt like a divine experience. I know some people might think, "Wow, how can you be so calm about it?" But it felt really divine, and it catalyzed and catapulted me on my journey, and it helped me like really fast track and get out of the life that I was living and into a brand new life where things started to change for me. So I was just deeply grateful for the whole situation. Hmm. Because the accident, he was like. ไม่กระทบกระเทือนในสังก็ไม่ดีเลยนะนะแล้วเขาบอกว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตเขาดีขึ้นอะ่ะไม่งั้นก็ไม่มีเปลี่ยนอะ่ะเพราะสมัยก่อนชีวิตของเขาก็แบบตรงข้ามเลยละ่ะเนาะที่ก็พูดอะ่ะว่ามันไม่เหมือนเก่านะคนนาตาลีเขาลูกของเขามีลูกผู้หญิงก็โอเคแล้วก็ลูกผู้หญิงอยู่ในอ้อมกอดของแม่นะก็โอเคเอ้เขาเข้าไปอยู่คือใต้ใต้เก้าอี้หรือยังไงใต้ใต้ใต้ไอ้ที่นั่งลูกสาวมั้งหรือลูกชายเนี่ยติดกับแล้วก็มีลูกชายอีกก็คือรวมๆแล้วก็คือทุกคนปลอดภัยหมดเลยคือไม่ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรเออโชคดีนะอ่ะตอนนี้เราก็เริ่มถามเขาเลยเนอะเขาเริ่มมาเรียนกับผู้หญิงคนนี้ทํางานที่เป็นอ่าไซกิกเนอะที่เป็นดีเทคทีฟที่ว่าทํางานกับตํารวจน่ะเขาเริ่มเหรอเนอะที่เราเริ่มถามเขาว่าเขาเรียนมาทางนี้ได้ยังไงก็เริ่มจากทางเนี้ยก็เริ่มที่เขาตื่น so but um Still, how how did you create and all these technique, this frequency? Yeah, I'll, I'll explain to you now. Like now, now you know how the journey started. Like that was okay. back in 2004, 2005, and I didn't start star magic till 2016. So oh. those 12 years were filled with experiences, like so many experiences. I mean, if I talk to you about all of them, we'll be here for hours and hours. So I'm going to okay. kind of like short version, shorten it yeah. down. So. <laughs> 
lot, lots of things happened. I met my first spiritual teacher. I had some experiences where people had things wrong with them and I saw the energy and pulled it out and they, their headaches disappeared and their pain disappeared. But one very major, like important piece of the puzzle in 2009, I moved to New Zealand and with my family, we set up a health and fitness center. Everything was amazing. And I met this guy who taught me how to meditate. He was an older gentleman. His name was Michael. He had a pyramid in his garden, a copper pyramid. And I used to go around his house every day and meditate. And he taught me to meditate with my eyes open. And I had some really crazy out there experiences in this pyramid. But one of them, I was sat there one day and a little space pod like a little spaceship landed in the garden and there was a blue being inside of it. And so I brought my light out of my body. I went and got inside the spacecraft. The spacecraft was big enough for this blue being, which was a lot taller than me and me. There was no other space behind. There were just like, it was like a dashboard made of some kind of crystal. And there were, it wasn't like there were buttons, but there were lights and, and this being was controlling it with its consciousness. And what happened is a portal like opened and they placed my consciousness on the other side of this portal. It's the only way I can describe it. And then it was like they took me, me and the spacecraft and this other blue being through a portal for four or five seconds. And then we caught up with another part of our consciousness on the other side. And we were above water. There was a beach and I got out of the space pod. I walked up the beach and there was about 200 blue beings. And I knew that they were Lyran. I don't know how I knew that because I'd never heard of Lyrans. I knew that I was on Alpha Centauri, but I'd never heard of Alpha Centauri. I knew loads of information about this place that I, this place that I was at. When I walked up the beach, they came to hug me. And they hugged me and I was uh, the emotion was overwhelming. It was like a level of love that I've never experienced, you know. And they hugged me and it was like they were my family. And so they hugged me and they kind of let go of the hug and they made some space. And I followed one of these lyrans up the beach through some trees, through some jungle. And on the other side, there was like a pyramid building made out of light. And they took me into it there was this really old blue being in there, like um, like an ancient elder from a, an Indian civilization or an Indian, you know, um, like village or something. And so I met this old blue lyran who told me to kneel down on the floor. When I knelt down on the floor, all of this orange light full of geometrical code started pouring into my crown, down into my body. I don't know how long it went on for. It could have been two minutes. It could have been two hours. I just don't know. But then what happened is when it stopped, one of them came this side, one of them came this side, and they picked me up underneath my arms and they frog marched me back to the space pod. They put me in the space pod. We flew back through the tunnel and into the garden. So I went back into my body and kind of, you know, came around. And after this, nothing happened for two years. I was waking up every day like, what's next? What's next? I was really excited about what was going to happen and nothing was happening. And then one day... I woke up and I was told to go back to England. So we just moved to New Zealand, you know, a couple of years before we'd set up this business. Everything was amazing. The kids were at school in New Zealand and they loved it and they didn't want to go back to England. But after a little while of me pestering them every day, we decided to move back to England. And that's when everything went into overdrive. So maybe translate that and I'll tell you the next bit. Wow, wow, wow. That's a long one, but that was so good. I didn't want you to, to just end that. That was amazing. Let me ask you quickly before we translate. When you went into that uh, uh, the space pot with that blue being, did you remember the whole thing? Was it in, during your meditation, or you felt like you, you had your out body experience? No, it, uh, like so. Rem remember when I had the car crash around that time. I met a lady who worked for Scotland Yard who became my spiritual teacher. She taught me how to remote view. She taught me how to bring my light out of my body and travel. She taught me how to, to, to go into other dimensions to get information. She taught me so much. So when, when, when this, this space pod landed, I, I just knew, bring my light out of my body, which she taught me how to do. So I did that and I was out of my body. 
I, you know, I could turn around and look back at my body and I wasn't in my body. I was just looking at it. I was completely separate. So I took my, my, my light body, my soul, I went and got inside the, the space pod and then we went. So right. it felt very natural for me to do that because, and, and it's just the universe just lining everything up, you know? Yes. So just, yes. Just, it's always being lined up. Wow. Good Natalie. And you man, Mark, you know, มาช่วยกันไปเออยาวแต่เดี๋ยวทีนี้เริ่มได้มั้ยเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเ
And this, it was the same codes I was seeing in the air, same codes that came in the orange download of light. And the man that was teaching us was Thoth. And he was teaching us how to use these codes to heal people. So we went every day for nine months. And after that, people started coming into my life that needed healing. And this so is in Egypt, this is in, in Egypt, Egypt. Yeah. you got the man named Thor. Yeah. Taught you how to read the codes. Yeah, yeah, yeah. And 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 since then I've I've worked with Thoth in his kind of um Egyptian form. I've worked with him in his um Anunnaki form. I've worked with him as Saint Germain. I've worked with him as um a lion in the Lyran star system with the Kanu Ra tribe. Um a number of different like quantum time space coordinates where he's incarnated as different beings that i've been there too but i didn't know all of this stuff and so much later like the last few years you know by having more experiences and going deeper and, and traveling more like multi-dimensionally okay okay นาตาลีจะเอาก่อนจะให้นาทีนาทีน่าเอาก่อนทุกไทยฟังกันแล้วมันกันเลยเนี่ยขนาดเราฟังเลยอย่างมันกันเลยนะเขาบอกว่าเ
it's it, are they bad because you know a lot of type people believe that unagi coming from a very dark side from the ancient egyptian time <clears throat> well if, if you go back to the orion wars which went mm -hmm. on for thousands of years in space where you had um, the Galactic Federation were fighting against the Draco reptilians. But also within the Draco reptilians, you did have a, a lot of other species as well that had sort of like gone to the dark side. There were Palladian beings, there were some Syrian beings, there were beings from different kind of um, extraterrestrial species. And you had the Federation, which were made up of a number of different extraterrestrial species that had all been kind of massacred raped pillaged had their planetary homes either either stolen blown up um and so they all had experienced like not very good things to say the least at the hands of the draco reptilian so they formed the federation and and it was the federation against the draco reptilians and other extraterrestrial species for for millennia and then what happened is there was a crossbreeding between the dracos and uh, a Lyran uh, Syrian being from the Federation. And they were royalty. So the female came from the Draco reptilians and the male came from the Lyran Syrians. And the babies, the baby that they had, the offspring became the start of the Anunnaki. You know, it's where they kind of started this, this Anul Anul Anunnaki bloodline. And the idea was that if they kind of crossbred, maybe they could create peace in the galaxy and it did last for a little while but you've got to think right you've got a species that's been created with half kind of negative evil whatever you want to call it malevolent dna and and, and one that was kind of like more pure hmm. so it was both in the same being at some point there's going to be some kind of inner conflict and anyway they started you know warring between themselves there was conflict within their own camp and then um you know, they all had offspring, you know, they had families and they had children and so on. And and some of these children, they had more Lyra and Syrian DNA and, and some of them had more Draco reptilian. So some of them became not so nice and some of them became, you know, better beings. And, you know, some of them waged war and some of them tried to help. And the Anunnaki came down to earth and they bred with humans at the time you know there's there, there's been beings on this planet for, for hundreds of millions of years right you know mm -hmm. our history is so false and the anunnaki you know they they recreated the garden of eden because there was a garden of eden there before but they recreated the garden of eden and spliced and cloned the dna they made more beings to help with um the slave trade at the time and digging for gold and different minerals and resources on earth and they kind of like didn't really like the humans you know, they treated them as slaves, but there were some other uh, beings like um, Enki, um, his mm. son Thoth, you know, mm -hmm. they, they, they they looked after the humans. They took a load of humans from um, what is now the area of Iraq, which used to be Sumeria, and they took them, you know, and, and, and they took them to Atlantis. Well, they mm. started the colony of Atlantis with some of these um, beings that had been created um, bred in Sumeria. They took 12 families to Atlantis, divided it up into colonies. And that was where the, the, the original 12 families and the, the original Essene races and the original islands came, which controlled the technology, the portal technology and the frequency coming from the stars to Atlantis through the crystalline techno through the portals to activate the crystalline grid structures through Earth. So if you go back to like, you know, Lemuria, there was Lemuria, Lemuria went under, Atlantis went under, Egypt went under, you know, these beings have been trying to help us restructure and, and recatalyze this kind of crystalline grid structure and, and, and divine love, like the God spark on planet earth for a long time. And, and, and the dark side keeps taking control. So they keep putting these planetary environments underwater and ice whatever it is but still keeping some of them going like whether they go underground for a little while or up into space for a little while they keep some of the civil like civilization going so they can you know take pieces of the knowledge and, and 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 try again and we've been trying again and again and again and right now on planet earth we're remembering a lot of stuff through pyramid structures different um grid points around the planet 
stuff that we're downloading or have remembered from the stars, you know, old information that's resurfacing. And we're remembering, you know, our own ancient divine powers, our own celestial um, templates, you know, because we're Stargate guardians, we're we're custodians of planet Earth and we're remembering that and we're 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 reactivating our divine knowledge, our divine power and starting to become the superhumans that we were many, many years ago, not just on Earth, but on other higher self versions of Earth like um, Tara, Tiamat, Gaia. There were other higher self versions of planet Earth where we existed as 12 strand templated beings where our Merkaba fields were fully activated and we can bilocate and travel in them. We could phase in and out of reality. We could communicate telepathically. All of these multidimensional abilities were switched on. So people like Thoth, who have shown themselves and presented themselves in multiple human avatars, like Saint Germain, for example, are here helping us from beyond the, from beyond the veil. And yeah. also in other physical bodies, teaching us, helping us remember the truth. Wow, wow, wow. That's kind of put everything together for me with all this remembering. This is so crazy. Oh, wow. Long oh, one, but, not the only, but it's so good. Oh, ก็เดี๋ยวตะกี้ที่ว่าเราเริ่มเดี๋ยวกลับมาจุดเริ่มต้นที่ตะกี้ที่เราเรียนใช่คือส่วนใหญ่เราจะคิดว่าพวกอน
someone can just build a pyramid in the backyard and then just do meditation and then the energy just flow or how I wonder it if work? it's the same one that we saw, a similar one, the one we saw at Conscious Live Expo. You know, they make the one with the copper, yeah, but it's probably so, not so, the same. Yeah, similar? so it's a very simple copper pyramid with 51 degree angles, just like the Giza pyramid. Okay. It's not you can just literally sit in, sit in it. The apex is just over your head. You can get bigger ones where the apex is higher and the angles are different. All I the see. angles are the same, depending on how big it is. Um, but this one was a very simple copper pyramid made out of like four, eight pieces of copper with like chain and wire through it. Real simple. You can buy them online for like a hundred pounds, a hundred and twenty. I I was thinking about was going to ask is copper pyramid or it's just like anything copper. you know it has to be the right right angle right degree as 51. well right fifty one fifty one right yeah okay well because the 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 Giza pyramid uh, it's exactly fifty one degrees so I think that's why Jerry mentioned about having that exact degree in order to same architecture to to... carries the mathematics mm. yes. Is crystal will help? Will crystal help? Is that your question? Right. That's what you asked, yeah. Well, if, if, you, if you put crystal inside the copper, it's going to amplify it. There are different ways of layering like organic and inorganic material. You know, when you're making some of these these devices. Okay. Yeah, it just amplify it. Mm -hmm. Great. All right, great. So oh. now we know how you got started. Blah, blah. You know. โอเคที่ถามนะคะว่าที่ตอนที่เค้าไปเรียนกับเอ่อสปิริตชวลทีเชิลคือคุณคนที่สอนทางด้านจิตวิญญาณของเค้าคนแรกเลยเนี่ย
asked you all these questions. I um, I have more questions actually, not not what we prepare tea at the yes, tea. Fine. Can I can yes. I ask Jerry sure. about this? So I'm curious about um your facilitator training program. So let's let's say if someone is interested to take this training as a healer. How long does it take actually to complete from starting until get certification and you become a facilitator? Mm, good question. So, yes. Yeah, so we, 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 we do a five day in person training. Five days. So, ah, one. Mm -hmm. Yeah. We come to Thailand. We'd, we'd be working from say Monday morning until Friday evening. You know, some of the days would be longer than others. Like, The first day is normally sort of 10 in the morning, so seven in the evening. The second day is normally nine in the morning till about 11 at night. The second day is normally nine in the morning until midnight. The third day, uh, about nine in the morning till 10 at night. And, the, th and the, f the fifth day is normally around 10 in the morning till about five, six in the evening. So they're quite long days. We have some breaks. We do some Um, activations meditations we do loads of healing we we give people a whole heap of different tools like so many tools that you can use to facilitate your own healing heal other people groups of people like we give you so many codes like it's it's mind-blowing what you get you okay. know it's it, it's just unbelievable เขาก็บอกนะว่าห้าวันคุณนาตาลีนะห้าวันเนี่ยอินเพอร์เซนเลยนะต้องเป็นอยู่ตัวต่อตัวถามค่ะอาจารย์ทีน่าคำถามเมื่อกี้ที่ที่โค้ชถามเจอรี่ว่าถ้าคนที่อยากจะมาเทรนกับเขามาเรียนกับเขาไปเป็นฟอสซิลิเทเตอร์ก็คือเป็นผู้เยียวยาให้คนอื่นเป็นฮิลเลอร์ให้คนอื่นอ่ะจะต้องใช้เวลาในการเรียนนานขนาดไหนค่ะอ๋อเขาบอกเริ่มต้นด้วยห้าวันก่อนเออเออโอเค so okay let's go ahead and finish what you just said uh because now he asks to become a facilitator You know, get certified as facilitator. You mentioned it takes five days in person, correct? To yes. do all this. Is that all that's being required or there more to complete the whole facilitator program? So that's level one. Le level one is all about healing yourself, healing other ah. people. Now, le le level two is where we get into the real fun stuff. So level level two is all about, we, we call it like the facilitator upgrade. So we start to work with the stargates. We start to work with the planetary grids. We start to work with the multidimensional architecture of human beings and the planet. And we start to really understand the nature of reality, how reality works, and, um, you know, how we can use the multidimensional playing fields to upgrade our own frequency and literally step into our superhuman potential. We share loads of other healing techniques and ways that you can upgrade other people's realities too. And that training um, is normally six days. Uh, it, we, when we do it online, it's seven days, six days and a bonus day. Um, we've not done level two in person. We've been doing level two online because the groups of people are large and it just cuts on costs doing it online. But in, in, in if we did it in Thailand, we could probably come to Thailand and do it in five or six days. Yeah. You haven't been to Thailand yet, but you're already thinking twice. To Thailand, to Thailand. Well, we've got level three as well, so you know. Oh, okay, maybe. so you're gonna have to come three times. Oh, let let us yeah. translate a little bit. Okay. จริงนะคุยแล้วมันเลยนะใช่เลเวลวันก่อนนะคะเมื่อกี้เลเวลวันก็คือก็คือเริ่มจากเลเวลวันห้าวันห้าวันก็คือต้องไปฮีลิ่
<laughs> now, Jerry, let me ask you. Let's say you come to Thailand. You can do level one. And when you finish level one in five days, can you go ahead and just continue into level two on the next week, the following week? So it has, or we have to wait to do the level two. So we, normally what we do, I mean, we've got level one coming up in May online for English speaking people. And then in June, we've got level two and three back to back. So some people do it straight through. And there are some people that do level one or maybe level two and then do level three the following year. But you can go all the way through if you want to. It's a lot of information. It's a lot of a lot of frequency. You know, you got to prepare for it and get yourself ready and be in the right frame of mind, you know, the right frequency. But we've got an app that people download and they can listen to our meditations and light language transmissions and prepare their energy field ready for it. So if people put in the effort to prepare, they'll be okay. If they don't, it's going to kind of slam them pretty hard. Might be overloaded. Yeah, ah. yeah. Yeah, it's a lot of people. They said that the teacher asked him, he said, oh, it's not going to be a level one. He said, after that, ต่อเลเวลทูไปเลยใช่ไหมบางคนก็แน่ใจก็มีคนถามอย่างเงี้ยนะคือก็แบบแหมแบบสปีดอัพแบบไปเร็วจบเร็วๆแต่เขาบอกมันจะโอเวอร์โหลดมากเลยนะเธอต้องพรีพรีแพลนเลยล่ะว่าเธอเนี่ยพร้อมเต็มที่โดยเฉพาะคนที่มาทางนี้ใหม่ๆเลยนะแล้วไม่มาทาง Energy ี้เฮลเลมันก็คงอาจจะคอนฟิวซิ่งมากเลยนะจริงไหมโคชนาตาลีใช่ค่ะเขาบอกว่ามันมีฟรีควนซี่โค้ชที่ต้องเรียนรู้เยอะมากเลยที่ใช่ต้องมาแบบค่อยๆลักไปนะอาจารย์ว่ามันต้องมีมีเบรกมากอะเนอะคือก็ให้เขามาเมืองไทยหลายๆรอบหน่อยเนอะจริงนะพัฒนาตะลีกาอาจารย์ที่น่าจะได้มาเมืองไทยนั่นแหละสิแต่อยากรู้เนี่ยโค้ดเนี่ยเขาแบบดูยังไงอะไรยังไงเนาะอ่าโอเคสามคนเลยมั้ยล่ะอืมอ่า so now then what is in level three yes level three yeah level three level three is I mean, they're all amazing, but I love level three because level three is when you really get to kind of understand yourself and be creative. So, level three is all about activations and meditations. So we we give people a, a, an incredible formula to be able to take large groups of people through meditation journeys. So they can take people through activations. They can take them through portals to other planets, to other star systems, into temples to meet other beings, to have incredible downloads. And we show them how to take people there, navigate the whole process safely, and bring them back into their body. And so with this, you really get to develop yourself in the most amazing, incredible way, because the meditations are all about frequency and tonality and expression and how to connect. A hundred people, or fifty people, or two hundred people into the same hologram, the same frequency, and mm. take them on this incredible journey. It requires a really special set of skills. So we share this with people. It's a seven-day training. It's amazing. Yeah. Mm -hmm. I, I mean, I'm a teacher here myself, and I, I have been doing a group meditation. So that may not be hard for me to do, huh? So that would be cool. Met. Yeah, I, I, well, to actually next uh, seven hours, I'm, I'm going to be uh, leading group meditation. So that's Amazing. why I'll be 100, 100 people. Yeah. So Natalie does that too. So, um, okay. So, yes. level three, the black on, ka, ka, ba, wa, been level T, ja, ka, ja, ne, to, eng, ma, kun, lo, go, be, level T, ja, da, den, rune, gan, activate. ก็เรียนรู้เรื่องของ activation แล้วก็เป็นการทำสมาธิพวก meditation สมาธิสมาธิเยอะมากเลยแล้วก็จะได้เรียนรู้ในการเปิดประตูมิติเพื่อที่จะสามารถที่จะไปไป planet อื่นไปดาวดวงอื่นได้ด้วยเข้าใจว่าน่าจะไปในจิตเนาะเนาะอ๋อทางจิตใช่ทางจิตบางทีก็ out body ได้ด้วยนะใช่ถ้าคนทำ out body ได้ก็ out body ถ้าเกิดนั่งสมาธิบ่อยๆก็จะสามารถทำได้แล้วเขาบอกว่าแต่ว่ามันเซฟเขาก็จะสอนเทคนิคว่าแล้วเขาก็จะทําให้มันเซฟคือปลอดภัยแล้วก็จะต้องเอาจิตกลับมาอ่าด้วยเพราะว่าเหมือนกันเราเป็นครูเรานํานําทางเข้าไปงานเมดิเทชันนั่นแหละใช่แล้วคนมาหลายคนก็ไปบางคนก็มีประสบการณ์แล้วเลเวลสามนี่ก็เจ็ดวันใช้เวลาเจ็ดวันใช่ใช่อืมโอเค so you have three levels all together Jerry seems like um Anyone can start doing this. Do Anyone. they need do do they need to have any like background information or any, any experience? 
No, we, we, we've trained people from all different walks of life from eight years old to 98 years old. Um, we've trained, yeah, we've trained years teachers, old teachers, stay at home, moms, accountants, lawyers, firemen, doctors, nurses, school teachers. I mean, just people from all different walks of life, you know, entrepreneurs, men, women, all different ages. Yeah, I mean, if you go to the website and look at the testimonials, we we're in Hawaii a couple of years ago. Not Hawaii, we're in um in in uh in where were we? Somewhere in South um in uh oh, Southern California. But we had a young boy from Hawaii there. He was like eight or nine years old, and a woman had a double C-shaped spine, and we guided him to fix and straighten the spine in like 40 minutes. It's all on video. So you can see young people doing it older people doing it everyone can do it you know if you come with the at right attitude and you're you know got an open mind and an open heart you'll be able to do it if you come with a closed mind you know it's going to be a little bit tougher we'll have to break you down first but if you come and you listen and, and you do exactly as we share with you everybody can do it you know it's not hard คนทำกันได้หมดล่ะเออไม่ต้องมีประสบการณ์นะเขาบอกทุกคนทำกันได้หมดเราต้องคนที่เปิดหัวใจไงนะเปิดพร้อมแล้วเขาบอกมีแบ
um, you know, extraterrestrial galactic lineage that we've been plugged into. So it was like a match made in heaven. And yeah, we've just created this incredible um, facility and it's already like we've got all the CGI's, all the models, all the computer, all the um, computer CGI videos. It's just, it's ready to go. It's just, just getting, waiting for the planning permission now and then we're going to build it. So yeah. So and that's why? the reason why you pick Romania. Ah, but, same question yeah. I was going to ask. <laughs> yeah, we're gonna we're gonna build thirteen of them, and this is the first one. Yeah, we've been buying land in different places, and but Romania is going to be the first one. Thirteen of them in the same country mm. or different countries? Say that again. Are they going to be in nearby in same countries or no, different? No, no, no. They're all going to be in different countries. Yeah, yeah. Mm. Thailand, they're one all, of them. They're all in very specific grid points around the planet, so that they're I all got... into through the ley lines under the ground, through the grid points. The, I, the and that's what I thought you were gonna say too. Yeah. Hmm. He said, "Lena, that they will start building a a station of their own. Ah, a station that is like a school for them. Ah, ah, facility 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 for แล้วโรเมียนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลที่ว่าเขาเขาไปเจอที่เนี้ยมันเป็นคริสตัลไลน์แล้วเป็นกริดแล้วเป็นแบบที่ว่าไอไอสถานที่เป็นแบบพาราเมตรเนี่ยมันเป็นโค้ดที่ว่าแมทช์กับโค้ดที่ว่าเขาเนี่ยได้รับมาการสอนด้วยซึ่งเขาก็แบบเซอร์ไพรส์มากเลยละ่ะแล้วเขาจะเปิดอีกสิบสามที่และสิบสามที่เปิดเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสถานที่ว่าเป็นเลไลน์ที่ว่ามันมีไอไอไอกริดไงทั่วโลกนะไม่มีแผนที่อันนั้นด้วยนะคุณนาตลีทีน่าจะเห็นงานมาแล้วเออเคยเห็นเคยเห็นต้องต้องหาอ่าอ่ามันอาจจะมีอยู่อินเทอร์เน็ตเนี่ยจุดจุดแล้วมันเป็นจุดที่ว่าเป็นเหมือนวอร์เทคอย่างนั้นอ่ะนะ is Romania close to Iraq to where is Romania is it close to Iraq or not really not no no so okay because you were talking about Yeah. Good. Good. All right. Yeah. So, อันนี้อ่ะเขาก็พูดเลยนะว่าเขาก็จะไปเปิดสิบสามที่อ่าทั่วโลกแต่จะต้องตรงกับที่ว่าเป็นกริดเนี่ยที่ว่าเป็นเป็นเป็นจุดอ่าวอร์เทคจุดพลังงานอืมอินเทอร์สติ้งมากอาจารย์ทีหน้าคะเรามีคําถามอีกอันหนึ่งข้อสี่อ่ะยังไม่ได้ถามก็เลยเราอยากรู้มากเลยตรงเนี้ยอาจารย์เอาเลยนะเอาเลยนะในถามเลยนะโอเค we got one more question จะเอาอันนี้มาให้เขาดูด้วยค่ะ Uh, yes. Proof video. Ah, she's gonna show your video. So this is uh one question that uh, we put it up. Okay, we saw people who have seizure, you know, on your uh when you did the workshop on your videos, and after that they're completely healed. So what happened to them, Jerry? I mean, during the process. Well, for, for, first of all, this person is not having a seizure. Mm -hmm. uh, the person on that video mm -hmm. had negative entities inside of his body, what we call shadow parasites, demonic beings. Oh. So what we what we were doing is taking the demonic beings out of his body, and his body was shaken through the process. No one ever has a seizure. Um, what happens is when when frequency comes through the body. The body has a, a biological upgrade, and when the frequency moves through and changes the programming or removes an entity, the body can shake. You know, it's just the body recalibrating, the body having a download. It's not a seizure; it's completely normal. The person's fully aware; they're not under hypnosis. It's just a completely, completely normal process for this type of work. So let me ask you: Were this person aware that he has a, a entity inside him, and why did they enter into his body? Okay. First of all, he didn't know until we told him. Um, he was having a lot of crazy negative thoughts, and he didn't know where they were coming from. And obviously, they were coming from the entities. Now, when an entity comes into a human being, there has to be a contract. Mm. Yeah, there has to be some contract on some level. Normally, when a person is in a state of fear. Or some kind of state of abandonment, rejection, guilt. When they're in a low frequency, these entities talk. To the human beings and say, "Listen, we can help you," and they're yeah. talking on a subconscious level, and the human agrees to it. 
when they're in a state of despair and they don't even realize. And then the entities engage. Sometimes the entities move into the body. Sometimes they operate externally in their energy field. Sometimes they operate from spaceships and spacecrafts on, you know, outside of the galaxy or within the galaxy. Sometimes they're in underground bases. There's so many different scenarios within this kind of um, arena of the work. So, but oh we show people God. how to do this. We teach you so, how to get rid of beings. So this happened to a lot of, uh, uh, it's funny because I just came, yeah, a lot of star, actually movie stars, they get the fame. Well, you'll you'll be surprised. Yeah, you'll be yeah. surprised how many people are controlled by these 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 lower vibrational forces. Wow, this is, I just saw a video just this morning. This is so funny. Oh, <laughs> could not believe this is a good question. Yeah. จริงๆแล้วเค้าไม่ได้แบบเป็นแบบซีเชอร์ไงที่ว่าประตูกระตุกเป็นโลกเนี่ยจริงๆเค้าแบบเหมือนมีเอนทิตี้อ่ะเห
that's a lot. Yeah. That's a, many different layers too. Uh, even like those who's, I mean, we can't really say it, but we all know at so the how, least. How actually, um, how do you know the person has the dark entities being uh, controlling that body? We train people to find this stuff out. It's very easy to see when you know what to look for. Oh, yeah, we've cool. got certain frequencies that will run through the body. And when you run them through the body, the entities start moving around. You see them under the skin because they don't like the frequency they're trying to hide. It disrupts oh. them. This is yeah. part of the training too. Part of the training, yeah. We'll show That's everyone. Right. Yeah. In training of him, he will have to be taught how to look at the body. Some people are being controlled by the body. เอ่อ uh, okay. การ run frequency ก็คือคือเราทําเหมือนเหมือนเข้าใจว่านั้นเราจะทําตัวเราให้ฟรีควีนซี่แบบยังไงแบบใดแบบหนึ่งคือจะเทรนเนี่ยว่าให้ดู
แล้วก็อย่าไปดูหนังดูข่าไวม่ใอะไชร่นทีอ่วน่าเช้าเข้านอนเร็วเดีอ่ะ๋ยวนเขอน้าเชน้าอนเเรด็ีว๋ยวจะหมายความว่าแบบให้นอนตอนเช้าจานทีละเข้านอนเรว็วเรื่ตอืงแบบ่อเแชย้า้าอืค่ะมใแชล้วก็พ่นวะกหนังสือพิมพ์พวกทีวีพวกอะไรเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยเขาบอกหนังหนังบางอย่างหนังใชหนังเน้อหนังบาหนังงอย่าบางงอย่างก็ไไม่มมี่ปปรระโยยชชน์เลยทําให้ฟรีเควนซีของเราลงต่ําเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเอาอะไรเข้าปากจะเอากําลังกายยังไงจะอยู่กับใครจะทําอะไรทุกอย่างมีผลกับฟรีเควนซีหมดเลยเราจะต้องใดชู่นีดู body mind soul น่ะน่ I have it right there behind me just remind myself take care of your body take care of your mind take care of your soul there you go Wow. Yeah, right there. It's just always, always seeing it. People see it. Yeah. Okay. So Great. that was good advice. Yes, love that. Uh, nah, the D. Nah. Jadi, ada lagi pertanyaan lagi, tidak? ก็ไม่มีอะไรเลยนะเราก็อินเทอร์วิวเขาก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยเนาะแบบแต่ดีมากๆเลยนะเราไม่ expect you know you know when we started Jerry Natalie and I mentioned like God how are we gonna do this to Ask you in English and be able to translate into Thai. How long it's going to take for this interview? How easy it's going to flow? But my God, the whole thing has been flowing just beautifully. How you Beautiful. able to just state it and allow the space for us to be able to connect and translate into Thai for the Thai audience, but also uh, the English speaking audience can also watch this video and able to understand as well. So we got both world who's able to tune into these videos and able to understand your work. I think this is awesome. Yeah, I mean, we were like, we never done this before, you know, with the two language and how are we gonna do? It? How are we gonna flow together? And it just beautifully just flow into uh, all this question and answer, and we get to know about you a lot more, you know, and fascinating story and definitely. ถ้าใครสนใจนะคะให้คุณเจอรี่นะคะมาเมืองไทยมาเทรนนะคะแชร์เว็บ Level ไซต์ one, นะคะ Level one Level two Level three นะคะสาม Level เนี่ยไปเว็บไซต์ของแกเลยนะเปิดให้ดูเลยค่ะนี่ yes. แบบใครฟังอังกฤษอ่านอังกฤษได้ก็ไปเว็บไซต์ของแกเลยนะคะ starmagichealing o r g เออนะคะ copy เลย train to become a professional healer นะคะซึ่งอ่าโค้ชนาตาลีกับอาจารย์ทีน่าเนี่ยก็จะสามารถที่ว่าจะอ่าจัดกันเนาะนะวันหนึ่งถ้าเกิดคนสนใจกันมากจริงๆนะซึ่งอาจารย์คิดว่าหลายคนสนใจก็ fascinating มากเลยจะไปซื้อหนังสือแกก็ได้นะคะเนี่ยทุกคนฟังคุณเจอรี่ก็แบบสามารถ pick up energy ว่าเออชอบแกไหมเออแกนี่ก็เป็นคนที่ว่าสินเสียดีนะอืมแล้วก็ fascinating มากเลยว่าอาจารย์ยังสนใจอ่ะ five day ห้าวัน galactic training อ่านะคะเขาก็มีสอนวิธีหลายอย่างเลยที่ว่าจะาใช้โค้ดไลท์โค้ด language มาเพื่อจะเริ่ม level วันก็ฮิวตัวเอง level two ก็สะสตรีก็สามารถฮิวคนอื่นแล้วก็สามารถที่จะช่วยคนอื่นที่กรุ๊ปใหญ่ๆนะคะอืมดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอทุกคนนะคะโพสต์คอมเมนต์นะคะทั้งอ่า YouTube ของโค้ชนาตาลีของอาจารย์ทีน่าถ้าสนใจเราจะดูนะ average ถ้าสนใจกันเยอะอ่าโค้ชนาตาลีกับอาจารย์ทีน่าก็จะมาอ่าฟิกเกอร์เอากันว่าเราจะเอาอยัางไงเพราะว่าคุณเจอรี่เขาก็สนใจที่จะมาเมืองไทยนะคะเพื่อจะเอ็กซ์แพนทีชิ่งของเขานะคะเทรนนิ่งในเมืองไทยค่ะ so I just share that you know you guys just post your comment go to your website because I know a lot of also uh read and understand English and able to speak uh converse in English as well and they go to your website check out about you more and uh Post comments to let us know. Contact us to let us know if you're interested in, you know, us bringing Jerry to the land of smile, Thailand. You know, and and by the beach, maybe <laughs> by the beach, and uh, just get into this uh, amazing star healing training. No, mm. fortunately, uh, uh, Jan, what is possible? Yeah, that's can we can make that happen. Ah, mm-hmm. yeah. Ah, so, Natalie, that share with the viewers. Uh, ไม่มีไม่มีแล้วนะคะอยากให้เขาเราก็ใช้เวลาของเขาเนอะ so Jerry do you wanna say anything at the last at closing session? yes yeah at mm-hmm. closing here yeah I mean I suppose if if you guys are interested in the tools you can go to the website and get free access for seven days to all of our tools inside the Star Magic Healing app so it's worth going and trying those out and just experiencing them 
The other thing that I would say, you know, what's really important on the planet right now is that we all as individuals do the work, that we really look after ourselves, that we dive into our hearts, that we start to understand, understand our own inner workings. So we can develop ourselves and become very present, you know, raise our energy levels, activate our multidimensional components, the pineal gland, the light body, the Merkaba field, the Kundalini, all of these things, so we can be of better service to the planet. And as we do our own inner work, it's really important to go out into the world and connect with others. We need to unify, we need to join forces and when groups of high frequency individuals come together and start creating communities of high frequency individuals we're going to rewrite the architecture on this planet very quickly we're going to raise the vibration we're going to expand consciousness and we're going to return earth and her human family to to its former glory but unity is the key you know, separation and isolation are no good. Love, we need to love, we need to be in acceptance, and we need to just be our superhuman versions. But to do that, we've got to do the daily work and we've got to dive into our hearts. We've got to stop looking for external help. No, Jesus isn't coming to save us. No extraterrestrials coming to save us. We got to take personal responsibility. So, Go out into the world, take personal responsibility, raise your frequency, and then find other like-hearted, like-minded individuals and join forces. And let's make this world a better place. And I look forward to coming to Thailand and connecting with all of you beautiful souls over there, you know, in the not too distant future. Oh, so I'm mad, Lena. Touch hard, Lena. I said, wow, we're touch. We're touch with what you just said. Nah. เขาก็บอกเลยนะว่าไปเว็บไซต์เขาก็ได้เขามีฟรีอ่ะให้แบบมีอ่านิดหน่อยเทรนนิ่งนะเจ็ดวันนะจะไปลองดูก็ได้นะแต่เขาบอกสิ่งที่สําคัญเลยนะทุกคนเนี่ยต้องรับผิดชอบ take responsibility เนี่ยที่ว่าจะเดินทางข้างใน take care ตัวเองเนี่ยนะนะแล้วพอเราเริ่มแบบปฏิบัติเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถที่ว่าอ่ามาเป็นคนคอยช่วยคนอื่นนะอย่างเงี้ยแล้วพยายามหาบุคคลหรือกรุ๊ปเนี่ยเหมือน like mind ที่เขาพูดไงนะเพราะเราเหมือนกับเป็นการเราช่วยเปิดไฟกันใช่เราก็พูดกันไม่นานเองนะไม่ต้องรอให้ให้มนุษย์ต่างดาวมาช่วยไม่ต้องรอให้พระเจ้ามาช่วยนี่เรื่องจริงนะเราต้องรอให้เราต้องช่วยตัวเองที่ตัวเราก่อนค่ะต้องช่วยจริงจริงนะมันเป็นอ่าเป็นทางเดินของทุกๆคนนะและทําให้เราเปลี่ยนแปลงโลกได้เลยล่ะนะวันวันอัตตามนะเราทุกคนเนี่ยดูยอนยอนอ่าค่ะเดินทางแล้วก็มีแต่ความรักไม่มีการ separation กันไม่มีการแยกกันไม่มีการทะเลาะกันนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีกันอยู่นะใช่ไหมที่ว่าจะถ้าเราจะมาแชร์อะไรกันเนี้ยเราก็ support กันเท่านั้นเองนะไม่ใช่ว่าเออจะว่าเราเฮ้ยเอาแต่เรื่องความกลัวถ,ถึงเวลาที่เราจะต้องมารวมกันใช่ใช่ค่ะว้าว beautifully said อือฮึเนี่ย Very Jerry. well said. Yes, Natalie and I just very thankful, and I'm I'm sure everybody who listened to this uh, interview would be very very thankful to all the information you have shared with us. You know, from the beginning till now, because you are you inspired. You know, this is the reason why you got a lot of followers. You are you're definitely an inspiration for a lot of people, a lot of soul, and definitely you're probably destined. You know, to to be here to be a teacher. Teacher and then lead a lot of people too. Yeah, and definitely a lot of Thai people. And yes, you guys go ahead and post comments and let us know when you want Jerry's to be in Thailand. So we're gonna pick the place. Thailand's a beautiful place to go to anyway. Very popular. So we can't wait. Great. This is great. So thank you thank so you. much, Jerry. This is a gesture that we thank do in you. Thailand. It's like hello, สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ Yes. Thank you everyone for you know watching our videos. Uh, both Coach Natalie, Awakening with Natalie, and me, Tina. Please do subscribe, share this video, and, and also your like. channel too. Uh, yes. What What is your? Oh channel? yes, Jerry, you got your YouTube channel, right? I'm mm -hmm. gonna bring yeah. it up right now. YouTube.com forward slash Star Magic Healing. Oh, okay. Yeah, yeah. Go ahead and subscribe to his channel. Uh, especially if you're non Thai, you definitely can subscribe because you know I got people who's not Thai. Definitely can follow him on YouTube and uh, at his website as well. 
All right. And you come to Conscious Life Expo almost every year now. I, 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 I've I seen that, right? Are you coming yeah. next year? <clears throat> yeah, I'll be there next year, yeah. Oh, I'll, I'll see you next year. I go there all the time. I've, I've seen you for years, but, you know, I guess it wasn't the right timing to connect. Yeah, yeah. yeah but I've seen you. I said, oh, I've seen Jerry all the time. Yeah. So this is awesome. Yeah, thank you all so right. much. It's been awesome to share with you guys, connect with you beautiful souls and yeah, have the opportunity to share with your tribe. And yeah, it's just amazing. So thank you. Thank you. Thank you. Definitely. So, I mean, our tribe would be like, whoa, you know, this is you guys. Amazing. Yes. Natalie, thank you so much. Coach Natalie, interview นะโดยเฉพาะเนี่ยเค้า ancient civilization เนี่ยเพิ่งคุยมาอาจารย์บอกโอ้ยสนุกมากเลยนะอืมแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค